Hello everyone, I'm Elisa and my channel name is Daily Life Engineering. Today I am going to talk about the line balancing topic. I am going to product layout designing and design line balancing. I am going to talk about the line balancing লাইন ব্যালেন্সিং হচ্ছে গিয়ে সেটা একটা সংজ্ঞা দেওয়া আছে লাইন ব্যালেন্সিং ইজ দ্য অ্যাসাইনমেন্ট অফ ওয়ার্ক টু এ স্টেশন ইন এ লাইন টু অ্যাচিভ দ্য ডিজায়ার্ড আউটপুট রেড উইথ দ্য স্মলেস্ট নাম্বার অফ ওয়ার্ক স্টেশন সো দ্যাট অ্যাসাইন আন অ্যাসাইন টাইম হুইচ মিন্স আইডিয়াল টাইম অ্যাক্রস দ্য স্টেশন ইজ মিনিমাইজড এটা মানে হচ্ছে গিয়ে আমি লাইন ব্যালেন্সিং জিনিসটা হচ্ছে ধরেন একটা কনভেয়ার বেল্ট কনভেয়ার বেল্টের উপর একটা প্রোডাক্ট হচ্ছে গিয়ে বানানোর শুরুতে আছে সেই কনভেয়ার বেল্টটা হচ্ছে প্রোডাক্টটাকে নিয়ে প্রত্যেকটা মেশিনের কাজ ওয়ার্ক স্টেশনে যাবে এবং প্রত্যেকটা ওয়ার্ক স্টেশন সেই কাজ মানে শেষ করে দেওয়ার পরে এটা আর একটা ওয়ার্ক স্টেশন যাবে এভাবে করে টোটাল কনভেয়ার বেল্টটা একটা প্রোডাক্ট শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যখন প্রোডাক্টটা সম্পূর্ণ তৈরি হয়ে যাবে মার্কেটে সাপ্লাই দেওয়ার জন্য এরকম একটা প্রসেস তো আমরা জানি প্রত্যেকটা মেশিন হচ্ছে গিয়ে সেম সময় নেয় না যেমন ড্রিলিং মেশিন এক রকম নিতে পারে মিলিং মেশিন বা শেপার মেশিন আর এক রকম নিতে পারে তো ওই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে কি যে আমি ওয়ার্ক স্টেশনটা যদি ওইভাবেই ডিজাইন করি ধরেন একটা ওয়ার্ক স্টেশন হচ্ছে সাত মিনিট নেয় আর একটা ওয়ার্ক স্টেশন হচ্ছে গিয়ে পাঁচ মিনিট আর দুই মিনিট করে দুইটা মেশিন কাজ করে এখন যদি আমি সাত মিনিটের একটা মেশিন চালানোর সময় ওই দুই মিনিটের মেশিনটা পরে সাত মিনিট চালানোর পরে দুই মিনিটের মেশিনটা যায় তারপরে পাঁচ মিনিটের মেশিনটা যায় দেখা যাচ্ছে কি আমার অন্য টাইমে ওই দুইটা মেশিন বসে থাকে আইডল বসে থাকে তো আইডল টাইম হচ্ছে গিয়ে একটা কোম্পানির জন্য খুবই খারাপ কারণ হচ্ছে গিয়ে মেশিনগুলো যত বসে থাকবে কারণ ওইটা তো আর ইফেক্টিভ টাইম না ওই টাইমটা তো তো প্রোডাকশান হচ্ছে না মেশিনটা বসে আছে তো একটা কোম্পানি সবসময় চাবে তার হায়েস্ট প্রফিট করতে হায়েস্ট প্রফিট করতে হলে তার হায়েস্ট ইউনিট অফ প্রোডাক্ট তাকে বানাতে হবে তো ওই বানানোর জন্য তার মেশিনটাকে হায়েস্ট ইউটিলাইজ করতে হবে তো হায়েস্ট ইউটিলাইজটা কিভাবে করা যায় সেই অনুযায়ী আমি কিছু ওয়ার্ক স্টেশন বানাবো সেটাই হচ্ছে কি আমার লাইন ব্যালেন্সিং লাইন ব্যালেন্সিংয়ের গোল হচ্ছে দ্য গোল ইজ টু অপটেইন ওয়ার্ক স্টেশন উইথ ওয়েল ওয়েল ব্যালেন্সড ওয়ার্ক লোড মানে হচ্ছে ওয়ার্ক লোডটা যে প্রত্যেকটা প্রোডাক্টের জন্য যে ওয়ার্ক লোডটা আমি প্রত্যেকটা ওয়ার্ক স্টেশনে হচ্ছে গিয়ে ব্যালেন্স করে ওয়ার্ক লোডটা দিব যাতে আমার আইডল টাইমটা সবচেয়ে কম আসে এখন আমরা হচ্ছে গিয়ে লাইন ব্যালেন্সিংয়ের একটা ম্যাথ দেখব যেখানে বলা আছে অ্যাজ ইউ মিন ফাইভ হান্ড্রেড প্রোডাক্টিভ মিনিটস অ্যাভেলেবল পার ডে কম্পিউট দ্য টাস্ক টাইম নিডেড টু অপটেইন অ্যান্ড আউটপুট অফ সিক্সটি ফাইভ ইউনিট পার ডে আচ্ছা এটা হচ্ছে গিয়ে আমি হচ্ছে একটা পয়েন্টে নেব লেজার পয়েন্টে এটা হচ্ছে গিয়ে আমি ধরে নিলাম এক মানে একটা দিনে হচ্ছে মেশিনটা পাঁচশো মিনিট প্রত্যেকটা মেশিন পাঁচশো মিনিট চলতে পারবে এখন এক মানে পঁয়ষট্টিটা ইউনিট হচ্ছে গিয়ে একদিনে সম্পূর্ণ বানানো যায় এখন এখন বলছে পরবর্তীতে দেখা যাচ্ছে এই যে আমার টাস্ক দেওয়া আছে মানে হচ্ছে এতগুলা মেশিন আর কি আমার আছে এ থেকে এইচ পর্যন্ত এবং প্রত্যেকটা মেশিন আমার কতটুকু টাইম নেয় মানে ওই প্রোডাক্টটার উপরে প্রত্যেকটা মেশিন কতটুকু টাইম ধরে কাজ করে ওইটা দেওয়া আছে এখানে দেখা দেওয়া আছে একটা জিনিস ইমিডিয়েট প্রি ডিসিসর যেটা মিন করে যে আমার টাস্ক এটা হচ্ছে কি একদম প্রথমে শুরু হবে এবং এটা দিয়েই শুরু হবে ওই প্রোডাক্টের উপরে কাজ কিন্তু টাস্ক বিতে যখন আসবে টাস্ক বিতে যাওয়ার আগে আগে টাস্ক এ মানে মেশিন এর কাজটা আগে কমপ্লিট করে আসতে হবে তা মেশিন এ বিতে যাওয়ার আগে এগুলোকেই বলা হচ্ছে ইমিডিয়েট পি ডিসিসন মানে হচ্ছে গিয়ে এই মেশিনটায় যাওয়ার আগে কোন মেশিনটার কাজ সম্পূর্ণ করে আমার আসতে হবে এটাই মিন করে প্রথমে এই যে যে পারফরমেন্স টাইমটা দেওয়া আছে আমি সেটার হচ্ছে একটা সামেশন করব সেটার সামেশন হচ্ছে গিয়ে থার্টি ওয়ান মিনিটস এরপর হচ্ছে আমি সাইকেল টাইমে যাব সাইকেল টাইমে সূত্র হচ্ছে গিয়ে টোটাল প্রোডাকশান টাইম অ্যাভেলেবল পার ডে যেটা আমার দেওয়া ছিল হচ্ছে গিয়ে পাঁচশো প্রোডাক্টিভ মিনিটস পার ডে অ্যান্ড আউটপুট রিকোয়ার্ড পার ডে আউটপুট আমার রিকোয়ার্ড আউটপুট আমাকে কোম্পানি থেকে দিয়ে দেওয়া ছিল কি সিক্সটি ফাইভ ইউনিট পার ডে আচ্ছা এখানে পাঁচশোকে যদি আমি সিক্সটি ফাইভ দিয়ে ভাগ দিই তাহলে দেখা যাচ্ছে যে আমি সেভেন পয়েন্ট সেভেন পাবো এটা হচ্ছে আমার সাইকেল টাইম 
তারপর আমি যাব হচ্ছে গিয়ে আমার আসলে কতটা ওয়ার্ক স্টেশন লাগবে অ্যাকর্ডিং টু দ্য সাইকেল টাইম অ্যান্ড অ্যাকর্ডিং টু দ্য পারফরমেন্স টাইম ঠিক আছে এটার সূত্রটা হচ্ছে গিয়ে টোটাল মানে টাক টাইমটাকে আমি টোটাল বের করছিলাম যেটা হচ্ছে গিয়ে থার্টি ওয়ান মিনিটস ছিল ওটাকে আমি হচ্ছে গিয়ে সাইকেল টাইম দিয়ে ভাগ দেবো এখানে দেখা যাচ্ছে একটা ফ্র্যাকশান নাম্বার আসছে ফোর কিন্তু এখানে হচ্ছে গিয়ে ওয়ার্ক স্টেশন কখনো ফ্র্যাকশন ফ্র্যাকশান নাম্বার হইতে পারে না সো সব সময় এটা হচ্ছে একটা রাউন্ডিং রাউন্ডেড একটা নাম্বার নিতে হবে যেখানে হচ্ছে গিয়ে আমি ফাইভ রাউন্ডেড নিছি কেন আমি ফাইভ নিলাম কারণ এটা তো ফোরের কাছাকাছি ছিল ওই সূত্রে এখানে খাটবে না কারণ হচ্ছে গিয়ে একটা ওয়ার্ক স্টেশন পয়েন্ট শুরু হলে ওটাকে একটা ফুল ওয়ার্ক স্টেশন ধরতে হবে তো এখন আমি হচ্ছে প্রেসিডেন্স ডায়াগ্রাম ফর অ্যাসেম্বলি লাইন আঁকবো যেটা হচ্ছে গিয়ে আমার আগে থেকে বলা ছিল যে একটা মেশিনে কাজ করতে গেলে আগে একটা মেশিনে কাজ কমপ্লিট করে আসতে হচ্ছে এভাবে যে একটা আমার বাইন্ডিংস আসে ধরেন এখানে বি মেশিনে আসতে গেলে এখানে আমার ইমিডিয়েট প্রিডেসিসার ছিল এ তার মানে এ এর কাজ শেষে ও বিতে যাবে এখন বি শেষ করে দেখা যাচ্ছে যে মানে সি আর ডিতে যেতে হলে বি এর দুইটারই বি এর কাজ আগে কমপ্লিট করে আসতে হচ্ছে তার মানে সি এবং ডি বি থেকে দুইটা দিকেই যাবে সি এবং ডি দুইটা দিকে আবার ই এবং এফে যাওয়ার আগে অবশ্যই সেটা সি কমপ্লিট করে আসতে হবে সি মেশিনের কাজ এবং জির বেলা দেখা যাচ্ছে কি যে তার ই এফ ডি তিনটা মেশিনের কাজ কমপ্লিট করে না আসলে সে জিতে যেতে পারবে না মানে জির টাস্কটা সে কমপ্লিট করতে পারবে না এরপরে এইচ এর ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে জি কমপ্লিট করার পরে তারপরে তার এইচ এ যেতে হচ্ছে এখানে য আমি হচ্ছে গিয়ে এই এখন একটা টেবিল করব যেখানে হচ্ছে গিয়ে আমি আইডল টাইম পাব এবং হচ্ছে গিয়ে আমি ওয়ার্ক স্টেশনে কোন কোন মেশিন কোন কোন ওয়ার্ক স্টেশন ডিভাইড করে দিচ্ছি সেটা আমি দেখাবো প্রথমে হচ্ছে এ মেশিনের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে তার টাস্ক টাইম হচ্ছে পাঁচ এখানে হচ্ছে আমি কোন মেশিন কতটুকু টাইম নিচ্ছে এটা একটু উপরে লিখে রেখেছিলাম যাতে হচ্ছে ম্যাথ করার ক্ষেত্রে সুবিধা হয় প্রথমে হচ্ছে এ মেশিনের ক্ষেত্রে টাস্ক টাইম পাঁচ এবং টোটাল টাইমও ফাইভ এখন আইডল টাইমটা আমি কীভাবে বের করলাম আইডল টাইমটা বের করার সূত্র হচ্ছে গিয়ে আমি এই সাইকেল টাইম থেকে আমি হচ্ছে গিয়ে এখানে যে টোটাল টাইম বা টাস্ক টাইম এটা এটা হচ্ছে বিয়োগ দিব তাহলে সেভেন থেকে যদি আমি ফাইভ বিয়োগ দিই তাহলে হচ্ছে টু থাকে তো এ প্রথমে গেল এর সাথে কেন আমি বি যুক্ত করতে পারতেছি না কারণ এটা হচ্ছে গিয়ে প্রেসিডেন্স প্রেসিডেন্সটা ফলো করবে কারণ এর পরে বি আসে কারণ এ টাস্কের পরে বি টাস্ক হইতে পারবে বি এ টাস্ক মানে বি টাস্কের কাজটা এ টাস্ক না করা হইলে হইতে পারবে না তো এখানে কিন্তু আমি দেখা যাচ্ছে ওয়ার্ক স্টেশন এতে আমার কিন্তু আইডল টাইম টু আছে আমি কখনো সাইকেল টাইমের থেকে বেশি টোটাল টাইম হইতে পারবে না এটা আমার আর একটা হচ্ছে গোল কারণ এ টাইমটা অলরেডি পাঁচ মিনিট নিয়ে নিছে এরপর যদি আমি বি দিতে যাই ওইটার পাঁচ আর তিনে সামেশন হয় হচ্ছে এইট কারণ ওই এইটটা আমি নিতে পারবো না কারণ আমার সাইকেল টাইম আছে হচ্ছে গিয়ে সেভেন এখন আমি সেকেন্ড ওয়ার্ক স্টেশনে হচ্ছে বি দিলাম কারণ এর পরে বি আসে প্রথমে আমার এখানে প্রেসিডেন্স মেনটেন করতে হবে তো প্রেসিডেন্স মেনটেন করে বি দিলাম সেটা হচ্ছে তিন তিন দেওয়ার পরে যদি আমি সেভেন থেকে থ্রি বাদ দিই তাহলে আমার থাকে ফোর বিয়ের পরে আসে হচ্ছে দুইটা টাস্ক কারণ বি থেকে দুইটা মেশিনে যায় কাজ একটা হচ্ছে সি একটা হচ্ছে ডি এখন আমার কথা হচ্ছে কি বা আপনাদেরকে আপনি কেন সি নেবেন কারণ এখানে একটা রুলস আছে যে যে মেশিনটায় কাজ করতে বেশি সময় নেয় সেই মেশিনটা আপনাকে নিতে হবে যদি এরকম দুইটা মেশিন থাকে যে মেশিনটা বেশি টাইম নেয় সেইটা আপনার ফলো করতে হবে তো ডি ডি হচ্ছে তিন মিনিট নেয় আর সি হচ্ছে চার মিনিট নেয় তো আমি এখানে নিচ্ছি হচ্ছে সি তো এখানে হচ্ছে দুইটা মেশিনকে আমি একটা ওয়ার্ক স্টেশনে দিচ্ছি কারণ দুইটা মেশিনের যোগফল হচ্ছে সেভেন তো সেভেন সেভেন পয়েন্ট সেভেন থেকে যদি সেভেন বাদ দিই তাহলে দেখা যায় যে আইটেল টাইম টোটাল পয়েন্ট সেভেন বাদ থাকে এখন আমার আগে কিন্তু ডিটা আমি দেই নেই সো ডিটা এখন রাখতে হবে ডি হবে আর ই হবে কারণ সি এর বি এর পরে কিন্তু ডি ছিল আবার সিটা আমি যেহেতু দিয়ে ফেলছি সি এর পরে আবার দুইটা টাস্কে গিয়েছিল সেটা হচ্ছে ই আর এফ এখন হচ্ছে গিয়ে এই তিনটার মধ্যে বড় কোনটা এই তিনটার মধ্যে বড় হচ্ছে ই কারণ ইতে চার মিনিট এফে এক মিনিট আর ডিতে তিন মিনিট তো আমি ইটা নিব এরপরে হচ্ছে বাদ থাকে কি কারণ আমার প্রেসিডেন্স মেনটেন করতে হবে আমি জিতে যেতে পারবো না এখন কারণ এই দুইটা প্রেসিডেন্স আগে জির আগে তো এখন আমি হচ্ছে ডি আর এফের মধ্যে তাহলে এখন কোনটা নিব এবার হচ্ছে ডি বড় ডি হচ্ছে থ্রি এই জন্য আমি ডি নিলাম এই দুটো সামেশন আবার সেভেন হয়ে যাচ্ছে ক
সাইকেল টাইম থেকে টোটাল টাইম বেশি হইতে পারবে না তাই এখন হচ্ছে আইডল টাইম হচ্ছে পয়েন্ট সেভেন কারণ সেভেন পয়েন্ট সেভেন থেকে সেভেন বাদ দিলে পয়েন্ট সেভেন থাকে এখন হচ্ছে পরে হচ্ছে এফ নিব কারণ জি এর আগে কিন্তু আমার প্রেসিডেন্স আছে হচ্ছে গিয়ে এফ এর তো এফ আমার নিতেই হবে তারপরে হচ্ছে জি জি হচ্ছে গিয়ে ফোর যেটা টোটাল টাইম আসে ওয়ান প্লাস ফোর ইকুয়াস টু ফাইভ তো এখানে হচ্ছে গিয়ে আমার আইডল টাইম টু পয়েন্ট সেভেন কেন আমি এইচটা দিচ্ছি না এখানে কারণ ফাইভ প্লাস সেভেন ওটা হচ্ছে গিয়ে এক্সিট করে সেভেন পয়েন্ট সেভেন মিনিটকে এই জন্য ফাইভ প্লাস এইচটা দিয়েছি আমি হচ্ছে একদম লাস্টে আর এইচটা হচ্ছে সেভেন মিনিট ওটা হচ্ছে একটা ওয়ার্ক স্টেশন জুড়েই থাকে তার আইডল টাইম হবে হচ্ছে সেভেন পয়েন্ট সেভেন মাইনাস সেভেন ইকুয়াস টু পয়েন্ট সেভেন এরপরে যাই হচ্ছে আমার এই যে যে আমি ওয়ার্ক স্টেশন এভাবে সাজালাম এটার এফিসিয়েন্সিটা কত পার্সেন্ট মানে একটা কাজ করলে ওটা আমার এফিসিয়েন্সি তো জানা লাগবে যে আসলে এটা এফিসিয়েন্সি কত হচ্ছে তো এফিসিয়েন্সি বের করার এফিসিয়েন্সি বের করার সূত্র হচ্ছে গিয়ে টোটাল টাক্স টাইমকে হচ্ছে টোটাল নাম্বার অফ ওয়ার্ক স্টেশন ইন্টু সাইকেল টাইম দিয়ে ভাগ দিতে হবে আমার টোটাল টাক্স টাইম ছিল হচ্ছে গিয়ে থার্টি ওয়ান মিনিটস অ্যান্ড টোটাল নাম্বার অফ ওয়ার্ক স্টেশন আমার লাগছে হচ্ছে পাঁচ এই যে এরপরে সাইকেল টাইম আমার ছিল হচ্ছে সেভেন পয়েন্ট সেভেন মিনিটস পার ইউনিট তো এখানে আমি এগুলো করে ইন্টু হানড্রেড পার্সেন্ট দিয়ে যদি করি তাহলে দেখা যাচ্ছে আমার এফিসিয়েন্সি আসছে এইটটি পয়েন্ট ফাইভ টু পার্সেন্ট এই টোটাল যে আমি ওয়ার্ক স্টেশন টাইপে সাজালাম এটার এফিসিয়েন্সিটা এইটটি পয়েন্ট ফাইভ টু পার্সেন্ট তো আজ এই পর্যন্তই আশা করি আমার বোঝানো আপনাদের ভালো লেগেছে যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং আমার ভিডিওটি লাইক করুন ধন্যবাদ